Hello guys, how are you today? How do you feel today? ¿Cómo se sienten ahora, chicos? <clears throat> Francisco, my friends, hey. how are you today? So good. Nice. How What about Nice. I I like to listen that. What about Eo? How do you feel today? Creo que Eo está teniendo problemas técnicos. Okay. What about Gilberto? Gilberto, how do you feel today? Okay, guys, right now it's almost time. I will start because we have many things to learn today. Okay. Eh, si pude ver, permítame. Quiero ver algo. Eh, lo siento mucho, Eunice, de verdad. Gracias por avisar. Eh, permítame. Okay, it's not a problem. Okay. Okay, guys. Today we will learn about food. As I mentioned today in the morning, we will discuss about your favorite dish and how to prepare that dish. En otras palabras, señores, vamos a hablar ahora de comida. Dice un dicho que solía decir mis abuelos que la mejor forma de llegar al corazón de una persona es con la comida. Ok, give me a, give me a break, guys. Ah, yes, I find it. Thank you so much. And I will share right now my screen. Okay. As you can see, first of all, I would like to give you claps. I am so proud of you because this is our third week and we already passed section one, two, and three. We will start with section four. And we learn a lot of uh, vocabulary about Method of transportation, furniture, part of the house, also simple present, double questions, countable, uncountable. We learn all those things. And don't worry, you are doing great. I am so proud of you. Right now, let me ask it to you guys. ¿Quiénes eh, si pudieron pensar y verificar la imagen que les envié el día de ahora? Sobre la comida. Levanten la manita, por favor. Yes. David. Francisco. Someone else. Okay, we will start with a little vocabulary. I wish. Perfect, Hugo. I appreciate so much that. Remember guys, right now we are talking about food. In my case, my Friday dish is lasagna. I love the pizza too. And my favorite food is Italian food. I love also the spicy food. Okay. As I, con ese tipo de, de expresiones, ustedes pueden venir y expresar cuáles son sus gustos. Vamos a ver un poco más. Para ser específico, vamos a aprender sobre la pirámide alimenticia y yo 
también he preparado algo extra para ustedes. Just give me a break. No, it's not this. It's this one. Okay. Permítanme. Ok, si se fijan, aquí tenemos un poco de vocabulario. Repeat after me, please. Pretzel. Fries. Pretzel. Fries. Fries. Cream soup. Fries. Cream, Cream soup. soup. Taco. 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 Macaron. Macaroni. Macaron. 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 Chicken vegetable brochette. Chicken, Chicken vegetable brochette. Kebab. Kebab. Croissant. Croissant. Chocolate. 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 Es, se escribe chocolate, pero se pronuncia chocolate. 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 Pie. Pie. Candies. 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 Baguette. 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 Omelette. 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 Boil egg. Boil egg. Boil egg. Boil egg. Boil egg. Cheese. 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 Biscuit. 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 Dessert. 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 Cheeseburger. 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 Burger. 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 Rice. 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 Cereals. 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 Mm, butter. 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 Bacon. 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 Roast chicken. Roast, roast chicken. chicken. Roast roast chicken. chicken. Primero pronuncian roast. 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 Chicken. Chicken. Roast chicken. Tuna. 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 Bread. 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 Hot dog. Hot dog. Hot dog. Burrito. 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 Fried egg. Right 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 Chinese food. Chinese, Chinese food. food. Seafood. 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 Donut. 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 Pizza. 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 Milk shake. Milk shake. Milk shake. Steak. 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 Bye. Guys, claps for you. You are doing great. Just an advice. Cuando vean una S, recuerden que las S no se pronuncian S, sino que S, como el sonidito de mmm, que hacen la serpiente. Bye. Así, steak. Steak. Cada vez que vean una S o que comienza con una S, hagan ese sonido. St steak. Ahora bien, ya que aprendimos un poco de vocabulario, hoy veamos el video. Okay. Déjenme compartir el audio. Hi, everyone. Lo escucharon. Yes, teacher. Yes, teacher. Bye. Yes. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. 
eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk. Yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes. Grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Okay, guys. The idea here is to practice all the vocabulary. Vamos a practicar. It's time to practice. I know that uh, most of you guys are having some troubles at the moment uh, for this class to listen or participate. And I appreciate so much. Right now I have uh, some messages from Eunice and Ada. And also what else? Yes, for them. They told me that they cannot participate and do to some circumstance, but they can, participate by chat. For that reason, we will do the next one. We will play a little video. The video consists in the next one. First of all, we will repeat all those vocabulary and then you will make a question, sorry, a sentence about what you like it and another sentence what you don't like it. But the next one, the next participant, we will say what the previous likes and doesn't likes y lo de él. Lo diré en español. Primero vamos a repetir lo, el vocabulario. Luego de eso haremos lo siguiente. Vamos a decir qué nos gusta, al menos de la primer páramo de la, de la pirámide, y que no. Pueden agregar todo lo que ustedes quieran. Si solo es una cosa la que les gusta, pongan una. Si solo es una la que no les gusta, también una. Pero lo, lo ideal es que pongan todas. Después de eso, 
yo voy a elegir a otra persona. Esta otra persona, un ejemplo, si yo elegí a David y David me dice, I love cream and I don't like oil. Después voy a venir y le voy a preguntar a Francisco. Muy bien, Francisco, dime. ¿Qué te es your turn? Él me va a decir, a David doesn't like eh, oil, but David likes cream. Me va a decir el que le gustaba a David, que no le gusta, más lo que a él le gusta y lo que no le gusta. Y así vamos a ir, para que todos pongamos atención y participemos. Ok, thank you. Right now, repeat after me. Fat, oil, and sugar. Fat, oil, and sugar. Cream. 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 Candy. 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 Butter. 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 Oil. 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 Potato Oil. chips. Oil. Oil. Potato, Potato chips. chips. Right. Perfect. Right now, it's meat, uh, meat and other protein. Meat and other protein. Fish. 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 Beans. 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 Chickens. Chicken. Beef. Beef. Egg. Egg. Nuts. 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 Cuando son en plural, se pronuncia ex. 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 Como si fuera hecho. I have a question for you. Yes. What is the difference of meat, beef, and steak? Vaya. Meat es todo tipo de carne. Meat puede ser chicken, fish, pork, or cow, or beef en este caso. Beef te referís a la carne de res. Ahora bien, me preguntaste por steak. Steak es el corte. Es el corte de la carne. Ya he escuchado eh, de estos cortes, ¿cómo que se llama? Este corte que bien famoso. Bueno, pero aparte del steak, hay uno que es redondo y gruesecito. Eh, el filete miñón. Bueno, ese es un corte. Un corte diferente y es del mismo beef. Por eso, cuando vos hablas de steak, te mencionas cabal de un corte. Ok, thanks. Ahora yo tengo una pregunta para ti. Tell me. What's the meaning of beans? Beans. Uh -huh. Frijoles. Ah, no se vale un S. Vamos a ver. Sí, muy bien, Eunice. Sí, y tú también tienes la razón. Son frijoles. Pero son granos. Porque si yo digo coffee beans, estoy hablando de los granos de café. Ok. Ok, we will continue. Dairy. Dairy. Yogurt. Yogurt. Cheese. 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 Milk. 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 Fruit. 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 Bananas. 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 Orange. 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 Apples. 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 Mangoes. 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 Strawberry. 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 Vegetables. 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 Lettuce. 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 Carrots. Carrot. Carrot. Broccoli. 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 Tomatoes. 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 Potatoes. 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 Haciendo un paréntesis aquí. ¿Cómo se dice, o oh, how do you say aguacate in English? 
Avocado. Avocado. Berro. How do you say berro in English? No. <laughs> okay, don't worry. Avo eh, berro, pero sí saben que es berro, correcto. Yes, teacher. Sí, porque pregunto que han habido ocasiones que dicen no, no saben que es berro. Muy bien. Berro es una planta que en su mayoría es agua. Y ahí te da la idea. Berro en inglés se llama watercross. ¿Cómo? What? Watercross. Te lo voy a mostrar ahorita. Permitime. Permitime, permitime. Aquí estás. Ahorita te lo comparto. Permitime, ¿qué escribieron aquí? Hoy tengo que estar pendiente del chat. Vaya, ahí son tallos verdes que no tienen sabor, pero se usan para hacer, si sí tienen sabor, es medio picosito. Y es this one. This one is berro. Y watercress. Watercress. Lo que le ponen a los panes con pollo. Exacto. Mejor definición no existe. La que se le pone a los panes con pollo. Ahora, siguiendo. Grains. Grains. Pasta. 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 Noodles. 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 Rice. 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 Bread. 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 Cereal. 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 Crackers. 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 Ahora pregunto, what's the meaning of crackers? Galletas crujientes. Está cerca, está cerca, muy cerca. Sí son galletas, pero no son crujientes. O bueno, saladas. Exacto. Galletas saladas. Esas son las crackers. Ahora bien, como advice, tengan mucho cuidado al ocupar el término cracker. Porque el término cracker se puede ocupar como... ¿Cómo explicarlo? Como una palabra ofensiva para los blancos o para las personas americanas. Decirle cracker... A una persona americana is the same to use the word with N for the Afro-Americans. It's almost the same. For that reason, try to use cracker, but be careful at the moment to use cracker. Okay, right now it's time to practice. And my first volunteer would be my friend David. David, can you help me? Uh, yes. Uh, fat, oil, and, and sugar. Uh, right. Yeah. Okay. Solo de estos tres vamos a hablar por el momento, señores, porque si nos ponemos a participar, creo que con toda la pirámide no vamos a terminar ahorita. Al menos con los primeros tres. Ok, Maestros. perfecto. Uh -huh. I love potato chips and don't like cream. Say again the complete sentence about you don't like it. I, I don't, don't I don't like uh -huh. cream. The, the cream. Thank you. Okay. Next one will be Aquí en el orden que los tengo aquí lo voy diciendo. Francisco, can you help me? Yes. Okay. 
¿Te recuerdas cuáles son las reglas del juego, verdad? More or less. Ok. Go ahead. Ok, for me, um, I like cream, but I don't like butter. Ajá, ahora te falta lo de David. I don't remember who said. Pay attention, guys. That's the main point of this game. Trace. Be focused in the class. Remember, the game is like this. For example, it's my turn right now. Davis loves potato chips and doesn't like, and he doesn't like cream. Also, Francisco loves cream, but he doesn't like, ¿Qué es lo que no te gusta, Francisco? El oil. Butter. Butter, okay. Francisco doesn't like butters. I love candies, but I don't like it the oil. Okay, de esa forma lo vamos a ir haciendo. De esa forma, okay. señores. Muy bien, ya completamos el primer, la primera. Pasémoslos a met and other protein. En la siguiente persona que va a participar será Gilberto. Can you help us? Yes. <clears throat> okay, Gilberto, go ahead. Um, de primero tengo que decir los de los demás o los, el mío. Primero serían los de los demás y luego vas con los tuyos. Vale, ya dijimos todos los que dijimos en la primera pirámide, ya, ya los dijimos. Ahora vamos por met and other protein. Your turn. Mm. No, no lo recuerdo bien los de los demás. Bueno, entonces comencemos contigo nuevamente. Dinos cuáles son los que te gustan. I like a beef. Uh, I don't like a chicken. Okay. Right now. The next one will be Hugo. Can you help me? Yes, teacher. Okay. Ahora vas a decir qué es lo que le gusta a Gilberto y no le gusta, y luego me dices qué te gusta y qué no te gusta. Okay. Solo recuerdo lo que no le gusta, lo que le gusta, no, 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 no me acuerdo. Pero Can lo... you repeat again, Gilberto? I like a beef. And I don't like chicken. chicken. Uh, uh, Gilberto, or uh -huh. he, 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 Gilberto, I like the beef. I don't like the chicken. Eh, muy bien, Hugo. Tenés la idea, pero repeat after me. Gilberto. Gilberto. Likes. Light. Beef. Beef. And. And. Gilberto. Gilberto. Doesn't like. Doesn't like chicken. That's right. Again, try to do it by yourself, Hugo. And recuerda esto, cuando vamos a hablar de tercera persona, nosotros omitimos el sujeto. El sujeto se convierte en el nombre de esa persona. Ya no vamos a decir I, he sino que vamos a decir el nombre de esa persona porque es él en este caso. Si yo okay, te dijera, okay. habla de Unice, sería her, pero en vez de her, uh, vas a decir Unice. Pero en este caso, Unice. go ahead, Hugo, tell us. Ok. I uh, like the fish. Uh -huh. Y I don't like the yogurt, cheese. Nice, you are doing great. Okay, I will need Mario. Can you help us? Yes, teacher. Okay, uh, do you remember the rules, Mario? Yes, teacher. Okay, I remember. Go, go ahead. It's your time to chime. Okay, and I start about all the the guild. Okay. Start I start with Gil and end with you. 
Okay. Uh, Gilberto likes beef and he doesn't like chicken. Mm -hmm. uh, Hugo likes fish and he doesn't like yogurt. And I other like... and other things. You're missing one thing. He, uh, because Hugo mentioned two things that he doesn't like it. Oh, I forgot it. <laughs> Don't Sorry. worry. It, it's the other ones, it's under yogurt. Oh, okay. <laughs> <laughs> Come on, Eu. <laughs> no hagas trampa, Eu, porfa. Deja que, a, que se corte. A good person, yeah. <laughs> yes. <laughs> she helped me. <laughs> okay, go ahead. It's your turn. And I like uh, well, I like like all the meat and other protein, but I don't like uh, cream. Thank you. That's for you guys. Right now, it's time to repeat with persons. Okay, I uh, persons. I will need. Okay, may I know the name of the person who has the number seven four eighty eight sixty two thirty nine? Me puede decir quién es la persona que está ocupando el número de teléfono como nombre. Muy bien, eh, creo que es, no tiene acceso. Buenas sí. noches. Hola, ¿qué tal? Eh, Hola, Carmen, disculpe, no le había cambiado el, el nombre. <ríe> no se preocupe, Carmen. Ok, right now, are you ready to participate with this uh, activity? ¿Está listo para participar con esta actividad? Sí. Muy bien, Carmen. Yes. Vamos con la fruta. Ya dijimos... A fat, oil, and sugar, the dairy, and also meat and other protein. Right now, it's time to practice with fruit. Let me know what is your favorite fruit and why you don't like it. Mm -hmm. La actividad es que le diga que me gusta y que no me gusta de lo que estoy viendo. Así. Solo de la fruta. Solo estamos hablando ahorita de la fruta. Eso significa, el, ajá, ¿en qué consiste esta actividad? Usted me va a decir eso. Luego, ya sea Eida o Eunice, me van a escribir qué es lo que a usted le gusta. Entre, o sea, refiriéndose a usted, lo van a escribir en tercera persona y van a agregar qué es lo que le gusta a ellas. Después va a venir una tercera persona y va a decir lo que a usted le gusta, lo que le gustó a Eu y lo que no le gustó también. Y va a expresar qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Go ahead, Carmen. Right now, just let me know what do you like it and what you don't like it. And fruit and vegetable, both. Ah, de ambas. Mm -hmm. Okay. Y si no veo ninguna que me guste. Si todas le gustan, perfecto. Mencione algo que a usted no le guste y que sea una fruta o, una, una, o un vegetal. Déjeme ayudarla, Carmencita. Do you like eggplant? Eggplant. Do you like it? Apple, o como e me dijo? Eggplant. This is an eggplant. La berenjena. No, I don't like it. Okay. No. Go ahead. Tell me <laughs> what you don't like it. The, I don't like the eggplant, but I love. Okay, go ahead. And I love broccoli. And I don't like it. I don't like. Eggplant. 
Eggplant. Repeat after me. I don't like eggplant. I don't like eggplant. Okay. Thank you. Okay. Ada, your turn. Si no puedes decirlo o no puedes hablar con el micrófono, please just type in on the chat. Ok, creo que Ida está teniendo muchos problemas técnicos. Ok, in this kind of cases, EO, it's your time to shine. Type him in the answer, please. <laughs> Broccoli. Uh huh. What about you? Creo que solo dije lo que a mí me, lo que no me gustaba, no lo que me gustó. ¿Cómo no? Usted dijo que le gustaba el brócoli. I love broccoli sets. Lo que pasa es que ahorita EU está teniendo problemas eh, para poder encender su cámara y su micrófono. Se contactó conmigo antes y está pasando por una situación. Eh, muy inusual, por lo tanto, pues, ella dijo que va a poder participar vía chat. Go ahead. We are waiting for you, El. Ah, nice, 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 nice. Okay, it's my turn. Let me let me verify if I can remember about you guys. Okay, David likes potato chips and. David doesn't like cream. And then, who, who was the next one? Ah, Francisco likes cream, but he doesn't like butter. I love candies and I don't like the oil. Also then, Gilberto likes beef and Gilberto doesn't like chicken. Hugo. Hugo likes fish and he doesn't like yogurt, yogurt and cream. Then it was Carmen. Carmen likes broccoli and he doesn't like eggplants. After that, Eunice. Eunice likes um, mangoes and he da and she doesn't like eggplants too and asparagus. Okay. You are doing great. Glad for you guys. I am so proud of you. Right now, it's time to continue. Just give me a second, guys. Oops. Meat and other protein. It's time to continue. Right now we are, it's time to talk about countable and uncountable nouns with food. For that reason, I will share this one. Those are some countables and uncountable nouns. As I mentioned before, guys, uh, tips in order to know what can we uh, make or uh, when can be a countable or countable name, it's the pain of the substance. For example, if it's liquid, it's uncountable. 
if it's like the sands with a lot of grains, it's uncountable. In this kind of cases also we have some nouns that are a little bit uh, uncountable, for example, the bread. ¿Por qué creen que el, el pan no es contable? ¿Mm? ¿Son ideas? Es because the size of the, of the, of the bread, of the bread size. Are many kinds of breads. For example, the baguette, el pan que compramos nosotros en las panaderías, el croissant, infinidades de pan. Y no puede ser contable porque yo le puedo decir, mira, necesito un pan. Pero qué pasa si usted viene y me trae uno de esos caimanes que, que venden, que son así de enormes, que venden en los semáforos. Es un pan, pero es demasiado grande. Por eso no son contables. Ahora bien, vamos con los contables. The contable, it's bun, sandwich, apple, orange. Cuando nosotros hablamos de una fruta en especial. Pero si hablamos en general, no son contables. Las ensaladas, los egg, eggs, fries, burger, vegetable, cookies, potatoes, candies, hot dog, carrot, tomatoes, olives, peanuts, pancakes, onions, cherries, grapes, pea, Watermelon. Those are countable. Repeat after me, please. Countables. Countables. Bun. Bun. Sandwich. Sandwich. Apple. Apple. Orange. Orange. X. X. Salad. 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 Burger. 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 Vegetables. 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 Cookies. Cookies. Potatoes. Potato. Tomato. Tomato. Carrot. Carrot. Hot dogs. Hot dogs. Candies. Candies. Onion. Onion. Peanuts. 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 Pancakes. 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 Olives. Olives. Watermelon. 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 Pea. 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 Grapes. 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 Cherries. 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 <laughs> okay, right now are uncountable. Okay. Uncountables. 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 <clears throat> Bread. 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 Fruit. 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 Juice. 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 Meat. 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 Milk. 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 Jam. 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 Cereal. 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 Rice. 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 Coffee. Coffee. Sugar. 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 Flour. Flow. Honey. 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 I got a question. If this is honey, what about this? Una de maple y la otra es miel normal. Y si es de maple, tiene un nombre. Cuando no sepamos algo, la vieja confiable, señores. <laughs> Maple Cyrus. Cyrus. Cuando lo hagan, always remember typing in English. How do you say this? Or that in English. Or what's the meaning of? Porque si solo vienen y lo ponen en el traductor, algunas veces le va a tirar un resultado erróneo. Por eso lo mejor es, how do you say? Maple series. Okay. And it's this. 
Uh, salt. Salt. Soap. Soap. Tea. Tea. Cottage cheese. Cottage cheese. 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 Water. 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 Honey. 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 Pasta. 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 Butter. 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 Seafood. Seafood. Mustard. Mustard. Ahora les pregunto, how do you say mayonnaise in English? Mayonnaise. No. Mayo. No. My, my That's right. Mayo. 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 Como el mes. Mayo. I need mayo. I want mayo. Mayo with my with my eggs. It's an example. Okay, guys. Right now, this it's time to practice again. I will ask it to you in this way. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pirámide. Voy a preguntarles primero cuál es su plato favorito cada uno. Y esa persona me va a ir diciendo el plato de favorito de la persona anterior que le tocaba. Y así, y va a decir después el de ella, después va a decir los anteriores y los de ella. Un ejemplo, si ya dijo Ada, Gilberto y Carmen, ¿cuáles son sus platos favoritos? Y le tocó a, a Francisco, va a tener que decir de... Ada's favorite, favorite dish is Gilberto's favorite dish is Carmen's favorite dish is and my favorite dish is así. Okay. I will start, guys. And also, I will be the, the, the final participant. My favorite dish is lasagna. Ada, it's your turn. Si Aida no responde, va Gilberto. Aida, are you there? Gilberto, your turn. The favorite teacher dish is lasagna. Mm -hmm. yeah. And my favorite dish is mm, meat. Rost. Rost meat, no, no, no. Ah, vos querés, eh, no es rostizado, rost es rostizado. Si tú quieres ah, decir no. carne asada, bar barbecue. Oh, barbecue. Just like that. sería barbecue o, o tengo que mencionar la carne? No, it's just, I love Bar barbecue. I love the barbecue. Uh, ok. Mm -hmm. Okay, barbecue. Okay, right now, Carmencita, are you ready? Carmencita, are you there? Hola, aquí estoy. Muy bien, Carmencita. It's your turn to participate. Ella me dijo que tenía que decir el de el suyo y el de él. Uh -huh. Entonces sería para decir así más digamos el suyo y el de y el de él. El... Vale, el... Le, le voy a ayudar. Vale. Cuando vamos a expresarnos en tercera persona. Y vamos a decir algo que sea pertenencia a esa persona. Recuerde, Carmencita, primero va el sujeto, apóstrofe, S, y luego la cosa. Porque es una pertenencia de esa cosa. Estamos hablando de eso. O sea, the teacher's favorite dish. Repeat, doctor. The teacher's favorite the, dish is... 
y y ahí diga lo que yo dije ¿cuál es mi plato favorito? lasañas no, no dije yes, yes, you are doing great ahora le toca con Gilberto ok Gilberto favorite dish is bar, 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 barbecue 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 Ajá. Eh, y ahora es su turno Carmencita And my favorite dish is sardina. Tuna. 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 My favorite dish is tuna. Ok. Ok, Carmencita, no se preocupen. Eh, estamos haciendo esto para eso, para practicar. Enviaré, estoy tomando ahorita nota para estos temas, para así enviarlos y pues poder hacer un refuerzo, señores. No se preocupen. Vamos bien, todavía tenemos chance. Ahora, Hugo, it's your turn. Can you help me? Hugo, my friend, are you there? Ok, creo que Hugo tiene problemas técnicos, no puede participar. Así es que el siguiente en la fila es Mario. Can you help us? Yes, teacher. Okay, go ahead. Okay. The teacher, the teacher favorite dish is lasagna. Mm -hmm. Gilberto favorite dish is barbecue. Mm -hmm. Carmen favorite dish is tuna. Mm -hmm. And my favorite dish es hamburguesa. Hamburger. Hamburguesa. Ok. Thank you. I appreciate so much, Mario. It's your turn, Francisco. Ok. Um, the favorite dish of teacher is lasagna. Mm -hmm. The favorite dish of Gilberto is barbecue. And The favorite dish of Carmen is tuna. And Mario, the favorite dish is hamburger. And my favorite dish is seafood. Great, Francisco. You are doing great. Just remember. Es, lo he dicho bien. Dijiste es the favorite dish of the teacher. Pero... En vez de hacerlo tan largo y tan extenso, solo de, sí, the teacher favorite dish, Gilberto favorite dish, porque son como pertenencias. Es como que yo dijera, me pusiera a hablar de tus gustos. Son tus gustos, o sea, es algo propio tuyo, es algo que te hace a vos. Ok. Francisco favorite dish, Sifu. Okay. Pero I am proud of you, Francisco. You are doing so great. And also you, Mario. You are you. like the sun shining in this class as the day. David, your turn. Okay. Um, the teacher favorite food is lasagna. Gilberto's favorite food is barbecue. Uh, then Carmen favorite food is the tuna Mario's favorite food is the hamburger and Francisco's favorite food is the self the seafood and for last my favorite food is the chicken soup nice <laughs> you are too, you are so so great guys it's your turn Eunice we are ready to read your message okay Eunice oh wow <laughs> okay uh, perfect thank you so much <laughs> Pan, ay, qué rico. Bread, eh, 
Bread with chicken. Así sería la traducción de panes con gallina. Bread with chicken. Ahora bien, necesito que todos me digan, por favor, si pueden ver el mensaje de Eunice. ¿Pueden verlo? Yes. Yes. Yes, yes teacher. Vaya. Aquí hay algo que estuvimos viendo la semana pasada. Y voy a agarrar este ejemplo. La estructura de ella está bien, con solo que hay algo que falta. Y es para decir cuando le pertenece a alguien. The teacher favorite dish. Es el apóstrofe y la S. Vaya. Cuando nosotros hablamos. Sí, Eunice. Cuando nosotros hablamos de posesiones de alguien más. Ya sea gustos o cosas que sean propias de esa persona. Vamos a poner el nombre de esa persona. El apóstrofe y la S. Pero, ¿qué pasa si... Eh, el nombre termina en S. Ejemplo. My name. Luis. My name and an S. When it happened this, it's just apostrophe. It's not necessary to add another S. And then, favorite dish. Así. Si gustan, pueden tomar nota de esto. Cuando nosotros hablamos de pertenencias, va noun, apóstrofe, S. Pueden poner his, o de una sola vez, no es necesario poner el, la única forma donde no van a poner eso, y abro preángulo, es en los pronombres como my, your, his, her, its, their, or our. Con esos no. Pero si yo vas a venir y vas a decir un ejemplo, eh, Carmencita's favorite dish is tuna. Lo vas a pronunciar, Carmencita's, Francisco's, Eunice's, David's, Hugo's, Mario's, Ada's, Gilberto's, Carmencita's favorite dish. Ok, guys. It's almost time. Ahora, ¿preguntas al respecto de los temas que hemos visto el día de ahora? Francisco, ¿una pregunta? Aidan. No, no. Gilberto, Mario, Carmencita, Hugo. ¿Preguntas? No, perfecto. All okay, teacher. Perfect. Muy bien. Les estaré enviando más imágenes relacionadas sobre el tema. Sobre más tipos de comida. Pero, les digo algo. Mañana estaremos viendo los siguientes temas. Vamos a ver un video siempre de Contable and Uncountable. Y vamos a hacer una pequeña práctica. Después de eso... Vamos a ver otro video que habla sobre comida. Y no solo eso. Este video habla sobre cultural and difference in food. For example, we will talk about Chinese food, Mexican food, Salvadorian food, and other countries' food. Please practice the vocabulary that we learned today. And have a wonderful night, guys. See you tomorrow. See you. See you, guys. Bye. See you tomorrow. tomorrow.